Şimdi sizinle konuşacağımız çok soru var. Soracağımız çok soru var. Zira hangi adım atılırsa atılsın fatura yine yurttaşa çıkıyor. Ama e, geniş sermaye kesimine, sermaye kesimlerine baktığımızda e, bir adım var mı? Kamuda tasarruf adına e, atılan adım var mı? Bunları net bir şekilde göremiyoruz. Kamuda tasarruf sadece 500 aracın satılmasından mı ibaret olacak? Orası da ayrı bir soru işareti. Ben müsaadenizle bu noktadan başlamak istiyorum. Hafta sonunun tartışma evet. konusuydu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in e, devreye sokacağı bu yeni önlemler. Başta IBAN'la... E, para alan ve karşılığında fiş vermeyen işletmelere yönelik bu adımlar başta olmak üzere. Acaba yeterli mi? Yoksa yeni usulsüzlüklerin yolunu mu açacak? Bu noktadan başlayalım dilerseniz. Nasıl yorumlarsınız? Evet, şimdi görevi nedir Mehmet Şimşek'in? Hazine ve Maliye Bakanı. Şimdi bu fişlerin, KDV fişlerinin özellikle Doğru kesilip kesilmediğini denetlemek e, Maliye Bakanlığı müfettişlerine, denetim elemanlarına ait bir sorumluluk. Yani bunu bir e, ciddi bir atılım veya e, bunu bir reform olarak sunmak e, doğru değil. E, bu, e, yeterli denetim yapılmıyorsa demek ki görevlerini aksatıyorlar gibi bir sonuç çıkar. Ha, şu önemli sizler de paylaşıyorsunuz. Bir yurttaşlık görevi olarak bizler bir mal ve hizmet aldığımız zaman doğru bir fiş mi kesiliyor? Bunu kontrol edersek ve yerinde bir fiş kesilmemişse bunu gerekli işletmeyi uyarırsak yurttaşlık görevimizi yapmış oluruz. Zaten dikkat edilirse vergi iadesinin ilk çıktığı dönemde insanlar bu konuda çok e, duyarlıydılar. Bir Muhakkak alışveriş bir fiş kalmaya... kampanyası vardı öyle değil mi o zamanlarda? Evet, evet. E, o zamanlar da hatırlanırsa enflasyonun e, yüksek olduğu, faizlerin çok yüksek olduğu dönemlerde bazen e, siz fiş almadığınız zaman indirim e, yapılıyordu. İşte nakit e, verin e, indirim yapalım deniliyordu. Biraz böyle bir tehlike de ortaya çıkıyor şu anda. Çünkü aylık vade farkı %5'i geçmiş durumda. Onun için de peşin öde, nakit öde, fiş vermeyeyim veya indirim yapayım şeklinde uygulamalara da rastlayabiliriz. Yani özetle bunlar çok önemli konular değil. Maliye Bakanlığı'nın doğrudan doğruya görevi olan konular. Mehmet Şimşek'te... E, bu göreve atanalı bir yıla yaklaşıyor. Demek ki denetim e, görevi yeterince yerine getirilmemiş. Kendi elemanlarını uyarması gerekiyor. İşte geçtiğimiz haftalarda e, bu lokanta ve kafelerden hizmet alımına ilişkin benzer tartışma oldu. Orada da gıda ürünlerinin <gülüyor> KDV'si düşük olduğu için, yüzde bir kadar olduğu için siz bir yemek yediğiniz zaman, işte bir kafede kahve, çay içtiğiniz zaman sanki onu satın almışsınız gibi bir e, fiş kesiliyor, e, şikayetleri oldu. Orada da daha duyarlı da davranmak lazım ama enflasyonun e, ana nedeninin ve kaynağının bu olduğu yolunda yanlış bir izlenimde doğmamasında büyük yarar var. Pekala o zaman de devam edelim. Şimdi az önce de ifade ettik. Söylemeye çalıştık. Her durumda atılan her adımda fatura Biliyoruz ki yurttaşa kesiliyor. E şimdi asgari ücrete de zam yapılmayacak önümüzdeki dönem içerisinde. Emekli maaşlarına TÜİK enflasyonuna göre zam verilecek ve en düşük emekli aylığı alan, kök ücreti düşük olan emeklinin hayatında yine aslında bir şey değişmeyecek. Ama zamlar devam ediyor, vergi yükü devam ediyor, fatura yurttaşa çıkıyor. Şimdi biz bu şartlar altında nasıl çıkacağız bu işin içinden ve şunu merak ediyoruz. Mehmet Şimşek'in bundan sonraki oyun planı ne sizce, ne dersiniz, nasıl yorumlarsınız? Evet bir kere kendi söylemlerinden e, yola çıkarak e, isterseniz değerlendirelim. E, sürekli işte yurt dışında e, fon yöneticileriyle konuşuyor. Görüşmelerin çok iyi gittiğini söylüyor. Benzerleri şu ana kadar çok kayda değer bir e, para girişi sağlanamamış durumda. Ama sağlanamaz mı? Sağlanabilir. Yani önümüzdeki dönemde e, sıcak para girebilir. 
Çünkü faizler çok e, yüksek bir hale geldi. Yani politika faizi her ne kadar bir haftalık repo faizi %50 olarak ilan edilse de e, bu koridor uygulaması nedeniyle %53'ten e, e, fonlanıyor bankalar. E, ve e, bu hafta Merkez Bankası'nın geçtiğimiz e, perşembe daha doğrusu yaptığı toplantıda da Enflasyonda gidişattan çok memnun olunmadığı, işlerin yolunda gitmediği ve yeni faiz artışlarına gidilebileceği mesajı verilmişti. Daha da artabilir ama mevcut haliyle de çok faizler çok yüksek. Böyle olunca sıcak para girecek. Sıcak para girince döviz akımları artınca ki önümüzdeki dönemlerde Mayıs'tan itibaren turizm, mevsimi başlıyor. Turist dövizleri de hızlanıyor. TL'nin reel olarak değerlenmesi yani enflasyonun altında değer kaybetmesi bekleniyor. Yani bu da gerçekleşebilir. Şimdi Mehmet Şimşek'in dikkat edilirse en fazla üstünde durduğu konulardan biri özellikle işveren örgütleriyle görüşürken ihracata ağırlık verin. Şimdi burada şu mesaj çıkıyor. Biz toplumdaki geniş halk kesimlerinin satın alma gücünü yani mallara ve hizmetlere erişimini artık zorlaştıracağız. Onların bir mal ve hizmeti yeterince alacak gücü kalmayacak. Onun için siz mevcut üretiminizi yurt dışına yönlendirin diyorlar. E şimdi yurt dışına yönlendirecekler ama biraz bir önceki mesaj yani reel olarak TL'nin değerleneceği mesajı ihracatçıların çok yüzünü güldürecek bir mesaj değil. O zaman e, e, geri kalan en önemli e, maliyet kalemi nedir? E, ücretler, e, emeğe e, yapılan e, ödemeler. E, biz e, asgari ücreti yılda bir kez e, belirleyeceğiz. Emekli ve kamu çalışanlarına her ne e, kadar e, e, tanımı gereği, sözleşmeleri gereği Enflasyon kadar e, maaş artışı yapsak da ilk 6 ayda e, bunun e, mümkün olduğu kadar düşük çıkmasını sağlayacağız. Şimdi burada neyi söylemek istiyorum? Dikkat edilirse e, 31 Mart seçimlerinden hemen sonra ÖTV, KDV artışlarının gelmesi bekleniyordu. E, ve ne bekleniyordu? E, özellikle elektrik ve doğal gazda fiyat ayarlamaları bekleniyordu. Geçtiğimiz yılda görmüştük. 2023 29 Mart 15 Mart 29 Mayıs 15 Mayıs seçimleri öncesinde de zamlar yapılmamıştı. Ama şimdi dikkat edilirse seçimin üzerinden 4 hafta geçti ve böyle bir zam göremedik. Neden? Çünkü Temmuz'a kadar bu erteleniyor. Çünkü bugün yapsalar bir enflasyonu yukarı çeker. Enflasyonu yukarı çekince siz kamu çalışanlarına ve emeklilere ücretini daha fazla arttırmak zorunda kalırsınız. O nedenle Temmuz sonrasına erteleniyor. Yani siz ay başında gideceksiniz, elinize biraz daha fazla para geçtiğini göreceksiniz. Ama markete gittiğiniz zaman... Tüm ürünlerin mevcut enflasyonun üzerine bir de KDV, e, ÖTV bindirilerek daha pahalı hale geldiğini göreceksiniz. Şimdi oyun planının diğer bir unsuru da şu. E, şimdi enflasyonda e, enflasyon beklentileri çok yüksek. Herkes bunu biliyor. Yani kimse enflasyonun e, öngörüldüğü e, kadar düşeceğine inanmıyor. Şimdi burada algı oluşturabilmek için de... E, Temmuz'a kadar e, önümüzdeki aylarda hatırlanırsa 2023 yılında seçimler geliyor diye enflasyonun e, en düşük düzeyde çıkmasına çalışılmıştı. Bunun içinde döviz kuru sabit tutulmuştu. Hatırlayalım 20 lirada neredeyse sabitlenmişti. 20 liraya sabitlenmesi iki mesaj veriyordu. Bir tanesi ekonomi istikrarlı Türkiye'de çünkü ekonominin barometresi büyük ölçüde döviz kuru özellikle de dolar kurudur. İkincisi de Türkiye ekonomisi ithalata çok bağımlı bir ekonomi olduğu için döviz kuru üzerinden geçişkenlik olduğu için 
Bu yolda enflasyonu düşük gösterme gayretleri vardı. Şimdi e, önümüzdeki e, aylarda e, Nisan ayında 2'nin biraz üstünde yanılmıyorsam 2.32'lik bir enflasyon devreden çıkacak. Ve biz e, bu cuma enflasyon rakamı açıklandığı zaman enflasyonun biraz daha yükseldiğini göreceğiz. Ama özellikle Mayıs ayında e, hatırlayalım e, 0.04. Yani e, 10 binde dörtlük bir enflasyon yani e, pratikte sıfır gibi bir enflasyon açıklanmıştı. Bu Mayıs'ta ne kadarlık bir enflasyon olursa o da e, üzerine binecek ve muhtemelen yüzde yetmiş beş civarında bir enflasyon tablosu ortaya çıkacak. Şimdi doğru mu Şimdi, anladık? Bu... Geçen, geçen sene tabii Mayıs ayında sizin de ifade ettiğiniz gibi değerli izleyiciler e, Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu o kadar güzel anlıyor ki anlatıyor ki ekonomiden hiç anlamayan bir kişinin bile çok rahat anlayabileceği bir şekilde geçtiğimiz yıl Mayıs ayını işaret etti e, Hayri Hocamız. E, ben de şunun altını çizmek istiyorum. Mayıs ayı Cumhurbaşkanlığı seçim işte bu tabloyla gittik. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi. Yüzde 0.04'lük bir enflasyonla gittik. Ama bu yıl enflasyon farklı olacak. Geçtiğimiz yılın enflasyonu devreden çıkacak. Ve bu ayın Mayıs e, enflasyonu girdiğinde de e, bu ay için enflasyonda bir yükseliş bekliyoruz. Yüzde 75 evet, derseniz. Yüzde 75 dayanacak. Şimdi ondan sonra... Hatırlayalım seçimler geçti. Zaten rezervler dibe vurmuştu. Artık kuru tutamaz hale geldiler. KDV, ÖTV zamları yağdı. Böyle olunca enflasyon Temmuz ve Ağustos aylarında %10 civarında yani %9'un üzerinde sıçradı. Şimdi bu zamları o zaman yaparlarsa yani basit bir aritmetik hesabı %9,5'luk enflasyon Çıkıp da yerine yüzde üçlük bir enflasyon girdiği takdirde enflasyonun düştüğü görünümü ortaya çıkar. Nitekim ben enflasyonun biraz düşeceğini düşünüyorum. Yani yıl yüzde 45 ile falan tamamlanabilir. Ama orada da sizin sorunuzda bu ima vardı haklı olarak enflasyonun düşmesi halinde de Farklı bir e, sorunla karşılaşacağız. Şöyle farklı bir sorunla e, karşılaşacağız. Şimdi Türkiye'de gelir ve servet dağılımı çok bozuk. Biz bunları e, zaten vurguluyoruz ama hani bizim vurgumuz önemli değil. E, verileri çok da güvenilir bulunmayan TÜİK'in yaptığı e, açıklamalardan e, gayri safi yurt içi haslaya e, ilişkin e, paylaştığı 3 aylık verilerden emeğin payının düştüğünü e, kar ve rantın payının e, arttığını e, görüyoruz. Şimdi e, diyelim ki enflasyon yıl sonunda yüzde 40 oldu. Şimdi siz ihtiyaç kredisi kullanıyor e, iseniz e, şu anda yüzde 83'lük bir faize muhatap oluyorsunuz. Küçük orta işletmeler açısından da ciddi e, sorun var. Yüzde yetmiş faizle kredi kullanıyorlar. Diğer masraflarda e, üzerine binince e, faiz e, e, yükü çok ağır. E, gelelim kredi kartlarına. Kredi kartlarında da nakit çektiğiniz zaman aylık vade farkı yüzde beş. E, normal kullanımlarınızda yüzde dört buçuk. Şimdi e, bunun da bileşik etkisini hesapladığımız zaman yüzde yetmişlere geliyor. E şimdi enflasyon diyelim ki yüzde otuz altı hedefine ulaştı. Bütün borçlu olanlar çok büyük bir maliyet ödeyecekler. E, e, elinde parası olan e, rantiye dediğimiz kesimler bu sefer faiz üzerinden e, çok fazla para kazanacaklar. Çünkü faizlerin yüzde altmış altmış beş aralığına yerleştiği şimdi görülüyor bileşik faizle düşünülürse hı hı. önümüzdeki dönemde biraz daha politika faizi yukarı çekilirse yüzde yetmişlere dayanabilir bu sefer parası olanlar yine kazanmaya e devam edecek. Yine edecekler. servet Peki. transferinin devam edeceği anlamına gelmiyor mu Sayın Kozanoğlu? Evet. Şimdi şöyle bir tuzak var e, Bilge Hanım yani finansallaşma dediğimiz yani sade yurttaşın işte küçük bir tasarrufu e, olanın işte veya geliri yeterli olmayıp kredi kartıyla, ihtiyaç kredisiyle iki yakasını bir araya getirenin de 
aslında cazip bulduğu ortamlar oluşabiliyor. Yani seçimden evvel 2023'te kredi kartı e, aylık vade farkları 1.69'du. İhtiyaç kredilerine %25-30'da ulaşılabiliyordu. İşte diyelim ki 10 bin liralık limiti olan bir kişi veya 10 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir kişi de ya ne güzel işte e, ucuz faizden yararlanayım diyordu. Ama e, limitleri çok geniş olanlar, borçlanma olanağı çok e, fazla olanlar ne yaptılar? E, bu düşük faizlerden borçlanarak veya e, bütün e, aylık gelirlerini e, borsaya, işte e, ev alımına, motosiklet, araba alımına e, e, e, ayırarak e, mevcut gelirlerini buraya e, verince de e, kredi kartlarıyla düşük bir maliyetle hayatlarını sürdürerek bu süreçten çok avantajlı çıktılar. Birileri ev sahibi oldu, araba sahibi oldu. İşte borsa o dönem hatırlayalım 8 milyonu geçti yatırımcı ama e, en fazla e, bu işten avantajlı çıkanlar büyük yatırımcılar oldu sınırlı sayıda. Şimdi e, dikkat edelim. Şimdi kredi kartı bakiyelerine baktığımız zaman, ihtiyaç kredilerine baktığımız zaman ihtiyaç kredilerinde yavaş bir artış görüyoruz. Kredi kartı bakiyelerinde hızlı bir artış görüyoruz. Ama bu bakiyeler yanıltıcı. Neden yanıltıcı? Çünkü belli bir kesim bu alanı terk ediyor. Neden? Çünkü artık borçlanmak çok avantajlı değil. Yani ben düzenli geliri olan biriysem, limitlerim de genişse, 2023'te borçlanıyordu. Bugün borçlanmak avantajlı değil. Bugün tam tersine faizden yararlanmak avantajlı. Ama e, borçlananlar kimler? E, finansal okuryazarlık lafı çok geçiyor. Yani e, işte bu faizde, reel faizlerin ne olduğunu hesaplamak, enflasyonla faiz oranlarını, döviz kurlarını ayarlamak. Aslında sade yurttaşlar ne yazık ki Türkiye'nin acı deneyimleriyle bunları çok iyi öğrendi. Ama insanlar neden kredi kartıyla harcamaya devam ediyor? Neden ihtiyaç kredisi çekmek için sıraya giriyor? Çünkü mevcut gelirleri geçimlerini sağlamaya yetmiyor. Onun için giderek yani servet transferi gibi borçlulukta da bir transfer oluyor. Giderek dar gelirliler borçlu hale geliyor. Giderek tuzu kurularda e, tam tersini e, tasarruflarını e, bankalara veya diğer araçlara yöneltiyorlar. Zaten bakın Merkez Bankası'nın e, metinlerini okuduğunuz zaman şöyle bir kurgu var. Faizler yüksek olacak, e, bu e, insanların tasarruf etme eğilimlerini arttıracak, mal ve hizmetlere talep yaratmak e, yerine ee, ne yapacaklar? Tasarruf yapacaklar. Böylelikle hem enflasyon düşecek hem işte e, ekonomideki tasarruflar artacak. Ama şimdi siz dar gelirli bir yurttaş açısından e, düşünün. Yani borçlanmanın maliyeti e, çok yüksek. E, gelirleri de düşecek. E, e, e, bu olanaktan yararlanamayacak. E, e, bu yurttaşlar ne yapacaklar? E, e, tasarruf etmek yerine tam tersine işte bir kilo et alıyorsa ayda e, onu yarım kiloya indirecek işte e, margarin kullanmak veya sıvı yağ kullanmak zorunda kalacak işte süt yoğurt tüketemeyecek ve e, benzer e, benzerleri e, o nedenle yani bu kurgu Gene tuzu kuru kesimler için geçerli, dar gelirler için geçerli değil. Bir de burada en fazla zarar görecek olanlar hep vurguluyoruz. Eğer gerçekten asgari ücret 17 bin 2 lirada kalırsa Temmuz ayında ne olacak? Şimdi bakın e, yılın ilk 3 ayında yani 2024'ün e, Ocak, Şubat, Mart'ında toplam enflasyon %15 oldu. Yani e, <gülüyor> 2024 Ocağı'nda e, asgari ücrete e, %60 civarında artan yurttaş e, 3 ayda satın alma gücü %15 eridi. Önümüzdeki 3 ayda yani e, Nisan, Mayıs, Haziran'da da muhtemelen %10 daha eriyecek. %25-27 erimiş olarak Temmuz'a girecek. Şimdi bu yurttaş ne ile karşılaşacak? Temmuz'dan eğer bu e, iddia gerçekleşirse Temmuz'dan aralığa kadar her ayki enflasyon kadar satın alma gücü gerileyecek. Bir de demin söylediğim gibi elektrik zammı gelecek, doğal gaz zammı gelecek, işte 
e, vergi oranlarında bir ayarlamadan söz ediliyor. Eğer KDV'ler yükselirse aynı ürünü e, bir de vergi dolaylı vergi farkıyla daha pahalıya alacak. E, ve ülkede zaten bozuk olan gelir ve servet dağılımı daha da e, bozulacak. Bir de hep söylüyoruz asgari ücretin istisnai bir ücret olması e, gerektiğini ama Türkiye'de giderek asgari ücret e, be, bir belirleyici hale geliyor. İkincisi de orta gelir e, düzeyindeki özellikle e, yüksek eğitimli insanların, özel sektörde çalışanların ücretleri asgari ücretten çok az ayrılıyor. Aradaki makas çok Aynen. giderek Aynen. daralıyor. Aynen. Yani e, kısacası Mehmet Şimşek söylediklerini yaparsa e, enflasyonda gerçekten bir düşme olursa dahi e, toplumdaki e, dengeler e, emeğiyle geçen kesimler, halk kesimleri aleyhine daha fazla bozulmaya devam edecek. Çok çok önemli e, altını çizdiniz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi dar gelirinin mecbur kaldığı için borçlanmak amacıyla 